বিসমিল্লাহমানি রাহিম হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি ব্লগার স্বর্ণা ইন ইতালি সবাইকে মায়ের রমজানের শুভেচ্ছা এটা ছিল সকালবেলা আজকের ওয়েদারটা তেমন একটা ভালো ছিল না আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল একটু পরপরই বৃষ্টি হচ্ছিল আসলে ওয়েদার ভালো থাকলে মনটাও যেন ভালো হয়ে যায় যাই হোক আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব রেসিপিটা হলো ইতালিয়ান পিজা আর ইতালিয়ান পিজা সারা বিশ্বে অনেক ফেমাস আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে এখন আমি একটা মিক্সিন বলে তিন কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম তারপর পরিমাণ মতো ইস্ট দিয়ে দিলাম ইস্টটা আমি আগে থেকেই কুসুম গরম পানি দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য গলে রেখেছি এখানে আমি তেল এবং চিনিও দিয়ে দিয়েছি কিন্তু দেখাতে বলে গিয়েছিলাম এখন আমি সব উপকরণগুলো একসাথে মিক্স করে নেব এই তো আমার ডুটা রেডি হয়ে গেল ডুটাকে আমি এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছি এখন আমি ডুটাকে ভালো করে ময়ান করে নেব এতে করে পিজাটা অনেক সফট হয় তো আমার পিজার জন্য রুটিটা রেডি হয়ে গেল এখন রুটির উপর সব উপকরণগুলো টপিং করে নেব প্রথমে আমি এখানে পিজার উপর টমেটো সস দিয়ে দিয়েছি সসটা রুটির উপর সব দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এখন আমি রুটির উপর মজারেলা চিজটা দিয়ে দেব মজারেলা চিজটা আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি আমার ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক দেবেন আর বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও দিলে আপনার কাছে নোটিফিকেশান আকারে চলে যায় চিজটা আমি রুটির উপর সব দিকে ছড়িয়ে দিয়েছি এখন আমি ক্যাপসিকাম দিয়ে দেব এখানে আমি ইয়োলো কালার ক্যাপসিকামটা নিয়েছি আপনারা চাইলে অন্যান্য সবজিও দিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো পিজাটাকে একটু স্পাইসি করার জন্য আমি এখানে কিছু কাঁচামরিচ কুচি দিয়েছি স্পাইসি হলে পিজাটা খেতে আমার কাছে মনে হয় অনেক ভালো লাগে এই জন্য আমি একটু কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের রেং আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পেঁয়াজ পেঁয়াজটা কাটতে পারেন আমি এখানে সৌন্দর্যের জন্য পেঁয়াজটা রুইং স্টাইলে কেটেছি এখানে আমি দু রকমের হার্ব দিয়েছি হার্ব দিয়ে দিয়েছি বাজিল ও অরিগেনো এই হার্বগুলার স্মেল কিন্তু অনেক স্ট্রং তাই অল্প পরিমাণে দিতে হবে আর হ্যাঁ পিজা কিন্তু আমার অনেক পছন্দের তো আপনাদের পিজা কেমন লাগে জানাবেন এখন আমি এখানে অলিভ অয়েল দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে কুকিং অয়েলও কুকিং অয়েলও ইউজ করতে পারেন তারপর আমি তারপর আমি এখানে আবার আরও চিজ দিয়ে দিলাম এই চিজটা হচ্ছে গনগলার চিজ গনগলার চিজটা ইতালিয়ানরা মূলত পিজার জন্য ইউজ করে তো আমার পিজার মধ্যে সব উপকরণ দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি পিজাটা বেক করার জন্য দিয়ে দিব এই তো পিজাটা আমি ওভেনে দিয়ে দিলাম ব্যাক করার জন্য এখানে আমি টেম্পারেচারটা দিয়েছি একশো আশি ডিগ্রিতে আর সময়টা দিয়েছি পনেরো মিনিট এতে আমার পিটা পিজাটা হয়ে যাবে এই তো আমার পিজাটা রেডি হয়ে গেল 
দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে আর খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল তো সবাই ভালো থাকবেন আজ আর নয় আল্লাহ হাফেজ